tú sigues diciéndome eso y yo sigo queriendo que sea de cierta forma porque así es como es realmente. Pero así es como es realmente. Así es como es realmente porque sigues creándolo de esa forma. Si deseas crearlo de otra forma, será de otra forma. Esto puede decirse, por cierto, sobre toda tu vida, en la tierra como en el cielo. Bueno, si realmente estoy creando mi vida, y la vida de los que me rodean de la forma que elijo, entonces, elijo para todos nosotros, que abracemos verdaderamente la llamada a nuestro propio ministerio en el mundo. Hay gente que me inspira profundamente, como Joan Beck, cuyo nombre he cambiado para proteger su identidad. Alguien en enero de 2003, me hizo el regalo de compartir conmigo, cómo la muerte de su hijo, cambió su vida. Jason, su primogénito, tenía 18 años y estaba en el último año de la escuela secundaria. Trágicamente se ahogó el primer día de clase de natación. Su muerte dejó desolada a Joan, a su familia y a su comunidad. Joan explicó, que hasta entonces, no se había dado cuenta de lo física que podía ser la sanación de su pena. Dos cortos días después de la muerte de Jason, sintió a Jason consigo. Dice que no habría podido superar la devastadora experiencia si él no hubiera estado ahí. La experiencia de Joan de conectarse con su hijo espiritualmente instigó su viaje hacia la comprensión del significado oculto de la muerte de Jason. Como hija de un ministro de la Iglesia Metodista Unida, ella creía que Dios estaba presente, pero que esperaba que ella se hiciera cargo de su propia vida. Pero lo que no podía entender era por qué su amado hijo había tenido que morir. Después de todo, Joan siempre había sido una buena madre, que enseñó a sus hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Después de que Jason se marchó físicamente, Joan me explicó que su hijo se quedó como un compañero en su búsqueda de respuesta. Él la guiaba, incluso cuando ella se resistía a la verdad. La capacidad de Jason para perdonar al profesor del gimnasio es un ejemplo de la forma en que Jason siguió jugando un papel en su vida. Joan nunca había tenido mucho contacto con el profesor del gimnasio, pero después de la muerte de Jason no hacía más que toparse con él. Jason ayudó a Joan a darse cuenta de que perdonar al profesor del gimnasio era la acción adecuada. Ahora se siente liberada de sus sentimientos de animosidad y de furia. Aunque le preocupa que algunos puedan pensar que está loca, se regocija en el hecho de que ha encontrado una nueva forma de vida. Cuando Joan compartió su historia conmigo, a mí me conmovió su experiencia y le agradecí por compartirla. Después le dije. Joan, sé lo desesperada que te has debido sentir cuando Jason murió, y estoy muy feliz de que él encontrara la forma de estar conectada contigo, para que tú pudieras contar con su ayuda para lidiar con todo esto, y para conducirte a verdades cada vez más grandes. Tengo claro ahora, que este era el propósito de Jason desde el principio. Cada uno llega a la vida de los otros por una razón, y con un propósito. Casi siempre tiene que ver con algún nivel de crecimiento espiritual. Tú también has llegado a la vida de este profesor del gimnasio por la misma razón. Por muy terrible que tú te hayas sentido sobre lo que pasó, puedo imaginarme lo que él debió sentir también. Incluso, aunque no lo demuestre, estoy seguro, de que él está destrozado por dentro. Esto pasó cuando él estaba a cargo. Jamás podrá atenuar esa circunstancia, jamás podrá hacer nada para cambiarla. Llorará en su interior por las noches, durante muchos, muchos años, estoy seguro. Espero que no solo lo hayas perdonado en tu corazón, sino que también hayas hablado con él en persona, y compartido tu amor humano con él, para hacerle saber, que entiendes lo terrible que se debe sentir, aunque no lo demuestre, repito, y que quieres que sepa, no que lo perdonas, lo cual suena como si él hubiera hecho algo malo de lo que fuese culpable, pero tú lo estuvieras dejando salirse con la suya, sino que no tienes necesidad de perdonarlo porque tienes claro que es un buen hombre, que no hizo nada a propósito ni con mala intención, y que lo que pasó fue una tragedia que simplemente pasó. Simplemente pasó. Estas cosas ocurren en la vida. Estas cosas pasan. Y nadie tiene la culpa en cosas como esta. Dile que entiendes esto y que esperas que él pueda seguir adelante con su vida, igual que tú ahora, que estás siguiendo adelante con la tuya, todavía preparada y capaz para traer alegría y amor y risa y felicidad a las vidas de los demás. Sí, y dile que Jason quiere que recuerde siempre los muchos cientos de jóvenes en cuyas vidas él fue una influencia positiva e importante y que sus días en esa tarea están lejos de haberse acabado. 
y que saber vivir con una equivocación es transformar la tragedia en una bendición, en sanación de toda la humanidad, porque todos hemos cometido equivocaciones en la vida y todos somos humanos, y todos somos capaces de dar y traer mucho amor al mundo y todos nosotros lo haremos si nos permitimos hacerlo. Dile cosas así, porque este hombre necesita que su herida se sane, y tú eres una de las personas con más poder para ayudarlo a hacer eso. ¿Sí? Amor y abrazos. Neale. Así es como Joan puede ser una verdadera ministra. No tienes que ser ordenado para ser un ministro en el mundo. Dios te ha ordenado por el hecho de que estás vivo. Tú puedes ser, y eres, un ministro ahora mismo. Cada día, si la buscas, encontrarás una oportunidad de llevar tu ministerio de sanación y amor a alguien nuevo. ¿Qué puedo decir a los que se están muriendo? Hasta ahora esto siempre ha sido muy difícil para mí. Para la mayoría de nosotros, me imagino. ¿Qué consuelo puedo ofrecerles? Si te encuentras con personas que creen que el perdón es lo que necesitan para hacerse merecedoras del cielo, ofréceles perdón y diles que Dios también lo hace. Si te encuentras con personas que creen que caminarán directamente hacia los brazos abiertos de Dios y de sus seres queridos al morir, ofréceles confirmación y diles que Dios también lo hace. Si te encuentras con personas que creen que no hay vida de ningún tipo después de la muerte, ofréceles una idea alternativa y diles que Dios también lo hace. Dios lo hace a través de muchos acontecimientos de la vida, con miles de voces diferentes durante cientos de momentos diferentes, oídas por aquellos que escuchan realmente. Esta conversación, ofrecidas a ti, y a toda la humanidad, es uno de esos acontecimientos. Y así te invito aquí a ofrecer esta oración a aquellos que se están muriendo. El Dios que tú te imaginas está contigo ahora, incluso a esta hora, en este preciso momento. Si no tienes ningún entendimiento de Dios, no importa. Dios está aquí igual, en este lugar, contigo en este momento, susurrándole a tu alma. Eres bienvenido, cuando quiera que estés listo para venir a casa. No se te rechazará, por ninguna causa o razón. Si hubiera alguna causa o razón que tú creyeses que es válida, Dios, si tú quieres, en este momento la invalida. Dios, si tú quieres, en este momento la borra. Dios, si tú quieres, en este momento abre todos los caminos, los allana, diciendo, abran paso a mis seres amados, los que quieren estar en casa con Dios. Esta oración te es ofrecida, maravilloso hijo del universo, al embarcarte en el viaje más gozoso que hayas hecho alguna vez, lleno de maravillosas sorpresas. Un viaje que se adentra en la mayor felicidad que jamás hayas conocido y en la experiencia más grande que jamás hayas tenido. Así que sueña ahora con cosas gloriosas. Sueña con cada fantasía hecha realidad. Sueña con que todo color desaparece, con que todo lo que te ha robado el tiempo ahora se te devuelve. Sueña con ver a tus seres queridos una vez más, a los que se han ido antes y aquellos que seguirán. Sabe con certeza que, cuando te vayas de aquí, estarás de nuevo con todos los que han tenido un lugar en tu corazón y que se han ido antes. Y no te preocupes por aquellos a los que dejas detrás, porque los verás también, una y otra vez, y los amarás también, una y otra vez, a través de toda la eternidad, e incluso en el momento presente. Porque no puede haber separación donde hay amor, ni espera donde solo hay ahora. Sonríe, entonces, ante la gozosa anticipación de lo que te aguarda. Estos regalos son para ti y Dios solo ha estado esperando que volvieras a casa para recibirlos. Paz, alegría y amor eres tú, y son tuyos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, querido Dios, por esas maravillosas, maravillosas oraciones. Espero que la gente en todas partes, en todo el mundo, la use si siente, que sirve para traer paz y consuelo, esperanza y entendimiento, a los que se están muriendo. Pero espera, por favor. Hay algo todavía que yo mismo necesito entender. ¿Te oí bien? ¿Qué quisiste decir con que veremos a nuestros seres queridos que nos siguen en la muerte incluso en el momento presente? ¿Recuerdas cuando, antes en esta conversación, hablaste sobre la mujer de Andrew Parker, y me hiciste una pregunta sobre ella? Sí. Te pregunté si quería contraer cáncer en esa etapa temprana de su vida. Pregunté si realmente eligió, como una cuestión de libre elección, marcharse tan pronto, morir tan joven. Dije que algo así sería muy difícil de aceptar para su marido, sus hijos y el resto de su familia. Preguntarían, con profunda pena, estoy seguro. ¿Por qué Pip, querría dejarnos así? 
¿Y recuerdas qué dije yo? Sí, tú dijiste. Tengo una respuesta que puede conmocionarte. He dejado dos recuerdos para el final de nuestra conversación. Estos son los recuerdos más gozosos, los más maravillosos de todos. El primero, es el décimo séptimo recuerdo. En la muerte serás recibido por todos tus seres queridos. Lo que han muerto antes, y los que morirán después de ti. Estas almas te confortarán a medida que sueltas tu apego al mundo físico y te guiarán suavemente al reino espiritual. No tienes que estar solo, jamás, ni estás nunca solo ahora. Estoy tan agradecido por saber esto. El estar solo en el viaje es mi miedo más grande. Nunca estás solo, y no puedes estar solo, por la naturaleza misma de quien eres. Porque no eres un individuo, sino una individuación del todo. Eres parte de todos nosotros que estamos vivos, y todos nosotros que estamos vivos tenemos interés en tu experiencia. Tus antepasados caminan contigo. Tus descendientes están a tu lado, viendo las decisiones que tomas por ellos. Todos nosotros estamos siempre contigo, y tú con nosotros. Solo necesitas creerlo para saber que estamos ahí. Sí, pero esto no lo entiendo. Este último recuerdo realmente no lo comprendo. ¿Quieres decir que, cuando cierro los ojos en la muerte y los abro otra vez en el más allá, todos aquellos a los que he amado alguna vez, incluyendo a aquellos a los que acabo de dejar atrás, estarán ahí? Si quieres que estén, estarán. Si crees que estarán, si realmente esperas que estén, serás consciente de su presencia a tu lado. Pero mira, como ya te dije, he oído decir muchas veces que las almas de los que me han precedido en la muerte estarán esperándome cuando yo cruce. Tú mismo lo dijiste antes en esta conversación. Pero nunca he oído decir que la gente que está viva conmigo ahora, que está viva en el momento de mi muerte, vaya a estar ahí para recibirme. ¿Cómo puede ser? Tal es la maravilla de la realidad última que, aunque pueda ser experimentado como mucho tiempo para los que se quedan viviendo en el mundo físico dentro de la ilusión del tiempo, será en su propio momento de la hora cuando ustedes se reunirán. Pero yo pensaba que yo estaría ahí para recibirlos a ellos cuando ellos murieran. Quiero decir, si yo soy uno de sus seres queridos, ¿no debería estar yo esperándolos a ellos cuando se mueran? Sí, deberías estar, y lo estarás. Caray, lo siento, no se me está dando muy bien esta parte. Si yo estoy esperándolos cuando ellos cruzan y ellos ya están ahí esperándome a mí cuando yo cruzo, ¿cómo se puede? ¿Cuál es la secuencia aquí? Su recibimiento mutuo al final de sus vidas físicas es secuentáneo. Pero, cuando una cosa es secuencial y simultánea, ¿cuál experimento? Nunca me explicaste esto antes, ¿experimento que una cosa pasa después de otra o experimento que todo pasa instantáneamente? Lo que elijas. Puedes mirar una imagen individual en tu mural o puedes retroceder unos pasos y mirar el mundo entero de una vez. Es todo una cuestión de perspectiva. Y tú puedes elegir cualquier perspectiva que te sea útil. Puedes adoptar cualquier perspectiva que te agrade. Las implicaciones de esto son enormes. Es casi como si, cuando mi vida se acaba, la vida de los demás se acabara. Cuando yo muero, todos los demás se mueren. No me parece justo. No hay nada injusto al respecto. La injusticia y la falta de equidad no son posibles en la realidad última. Puede que pasen muchos años antes de que tus seres queridos que están viviendo ahora se mueran. Sin embargo, esos años serán comprimidos en menos de un instante en el lugar del no tiempo. Si deseas ver el mural desde un poco más atrás y ver la imagen entera, los experimentarás reuniéndose contigo en el más allá en el no tiempo absoluto. Es por eso por lo que dije antes que, si tú crees que tus seres queridos, todos tus seres queridos, estarán contigo en el más allá en el instante en que cruzas, si tú esperas profundamente que estén allí, tú serás consciente de su presencia a tu lado. La creencia crea perspectiva, y la esperanza te distancia de lo peor que te puedas imaginar, dejándote ver un cuadro más grande. Oh, Dios mío, esto es teológicamente tan nuevo, tan sorprendente. Nunca había oído en ninguna parte. Quiero decir, es simplemente algo que jamás me hubiera imaginado. Esa es una descripción perfecta del reino de Dios. Déjame que te diga algo. Estarás junto a todas las almas con las que has viajado alguna vez, con aquellas con las que estás viajando ahora y con esas almas con las que viajarás en el infierno. ¿Mis futuros compañeros estarán ahí? Si los quieres ahí, sí. No ocurrirá nada que tú no elijas. 
Recuerda, el cielo es conseguir lo que quieres. El infierno es conseguir lo que no quieres. Ha habido mucha teología creada alrededor de estas dos palabras, pero el final es eso. Y el infierno ni siquiera existe a menos que lo crees tú mismo, lo cual significa que aún sigues consiguiendo lo que quieres. Y, si vas y creas tu propio infierno, desaparecerá en el momento en que ya no lo quieras. Entonces, en verdad el cielo es todo lo que hay. En verdad, esto podría ser toda tu teología. El cielo es todo lo que hay. Estoy tan fascinado con esta idea. Pero, y quizás esté pensando sobre esto demasiado, pero, si también se van a reunir conmigo en este cielo esas almas con las que pasaré vidas futuras, eso significaría que estoy pasando por todas mis vidas, incluyendo esta, con las almas que he conocido antes. Sí, eso es lo que significaría. Nunca has conocido a alguien por primera vez y has sabido ahí mismo, que lo conocías de antes. Sí, muchas veces, oh Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Esto es solo el principio de la maravilla y de la gloria, mi hermosa criatura, solo el principio. Porque Shakespeare tenía razón cuando dijo, hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las que puede soñar tu filosofía. No te he dicho que en mi reino hay muchas mansiones. No te he dicho que ustedes son dioses. Te lo digo, se congregarán todas juntas, ustedes, almas de la antigüedad. Se encontrarán y se amarán otra vez. Se reunirán una vez más, y siempre, en el sagrado círculo de la co-creación. Y las almas compañeras de todas sus vidas las rodearán y las bañarán con amor mientras ustedes responden a la pregunta santa. ¿Deseas continuar ahora? ¿Estás completa con la presente experiencia de la divinidad? ¡Qué increíble revelación! Oh, mi maravilla, mi criatura, mi asombrosa creación, todavía no te he dicho casi nada. Tengo cosas que enseñarte que harán incluso de esto un lugar común. Y lo primero que tendré que enseñarte cuando dejes esta vida, es tu ser glorioso. Te verás, en el espejo de tu propio amor, como fuiste creado originalmente. Porque te amarás a ti mismo de nuevo, justo como lo hacías, cuando podías hacerlo, en el cielo. Y estarás entero otra vez, y joven otra vez, y entrarás en el reino espiritual con todo el entusiasmo y el espíritu de tus mejores momentos. Te experimentarás a ti mismo como en los días de tu primera juventud y será como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto, lo cual es exactamente lo que ha sucedido. Debo hacerte una última pregunta, algo que no hemos tocado en absoluto en todo este diálogo. ¿Qué pasa con la muerte de los niños? experimentan las mismas cosas de las que hemos estado hablando aquí. Lo hacen, y de una forma muy suave. La muerte es muy amable con los niños, porque los niños raramente entran en la muerte con todo tipo de nociones preconcebidas negativas de lo que pasa después. Son puros. Acaban de llegar del reino espiritual. No están tan alejados del centro de su ser. Acaban de emerger de la esencia. Y por eso los niños pasan por las primeras etapas de la muerte muy rápido y regresan casi inmediatamente a la fusión con la esencia. Pero, cuando emergen de eso y experimentan el momento de la pregunta santa, ¿continúan con su viaje como bebés, o con la edad que tenían cuando dejaron su cuerpo, cualquiera que fuera? Se les da un momento de la elección libre más grande que harán alguna vez, la misma elección que tienen todas las almas antes de entrar en el reino espiritual. Pueden continuar con su vida conservando la identidad con la que dejaron su última experiencia de la vida física o pueden crear una nueva identidad. Todas las almas tienen esta oportunidad. Hay que decir que los niños crecen en el más allá. Es decir, se dan cuenta completamente y de la realidad última. Saben por qué vinieron a la Tierra y saben por qué se marcharon tan pronto. Si se sienten completos con todo eso, seguirán adelante, en cualquier forma que elijan, si no se sienten completos, tendrán la misma oportunidad de volver a la vida que cualquier otra alma. El proceso es el mismo para todas las almas, sin importar cuál era la edad de su cuerpo cuando dejaron el mundo físico. Pero ahora me gustaría decir algo sobre el plan de los niños que mueren muy jóvenes. Sí, por favor. Me encantaría saber sobre eso. 
esas almas que entran en el cuerpo y dejan el cuerpo en un periodo muy corto, niños que mueren al nacer, por ejemplo, o, a muy tierna edad inevitablemente hacen eso porque están contribuyendo al plan de otros, a un nivel muy alto. Todas las almas vienen al mundo físico para cumplir con sus planes individuales, pero ese plan fácilmente puede tener muy poco que ver específicamente con ellas mismas y mucho que ver con el plan de otros. El alma que vuelve como un avatar, o un maestro, por ejemplo, lo hace por el goce de experimentarse a sí misma como tal, y sabe que la mejor forma de hacer esto es servir para algo en el plan de los otros casi exclusivamente. El plan de los otros en este caso puede ser recordar quiénes son realmente y, en cierto nivel, experimentar eso. El avatar, o maestro contribuye a ese plan al vivir su vida. De forma similar, muchas almas vienen a la Tierra para experimentar el goce de contribuir al plan de los otros de otra forma. En algunos casos, tienen que marcharse pronto para hacer eso. Esto, sin embargo, no es nunca una tragedia para el alma. Están de acuerdo en marcharse antes. ¿Quieres decir que tienen acuerdos con otras almas? ¿Tenemos contratos? Sí. Recuerda que te dije que todas las almas que has amado alguna vez estarán esperándote a la hora de tu muerte. Esto incluye a las almas que te han precedido en la muerte y también a las de los que te han seguido. Abrirás los ojos cuando cruces para encontrar a todo el mundo ahí, igual que ellos te encontrarán ahí cuando ellos crucen. Estarán todos ahí, unos para otros, mutuamente, en el único momento que existe. Nos encontraremos en el mismo cuando, donde... Exactamente. Y celebrarán alegremente todo lo que han co-creado para que cada uno de ustedes pueda conocer su ser, como quien realmente es, y experimentarlo. Después, entrarán en un contrato, o acuerdo mutuo sobre qué hará cada uno en su próxima expresión secuentánea. Como siempre, elegirás experimentar esta próxima expresión, como si estuviera sucediendo secuencialmente y, como siempre, estará ocurriendo simultáneamente. Ahora, tú preguntaste hace un rato sobre los ángeles, y si los ángeles alguna vez vuelven a la Tierra en forma física, y me pregunto si recuerdas mi respuesta. Por supuesto. Dijiste que lo hacen, todo el tiempo. Estamos hablando aquí de los niños que mueren muy jóvenes. ¿Son ángeles? Cada alma que regresa al cuerpo para servir en el plan de los otros es un ángel, y cada niño que ha muerto muy joven lo ha hecho para traerle un regalo a alguien. Este regalo puede que no sea entendido durante algún tiempo por los padres y todos los que están, naturalmente, en un profundo dolor. Pero te aseguro que, según pasa el tiempo y la sanación ocurre, el regalo será visto, será recibido, y el trabajo de ese pequeño corazón, que solo podría describirse como un ángel, se habrá llevado a cabo. Eso que has dicho es de gran alivio. Esa noción es muy delicada y te alivia mucho. No es simplemente una noción. Es el estado de las cosas. Es como son las cosas. Es lo que es. Te agradezco mucho saber esto, y saber todo lo que me has dicho en mis conversaciones con Dios. Este diálogo contigo me ha cambiado la vida y ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo también. No sé qué decir. Sé que esta es nuestra última conversación. Nuestra última conversación en público. Siempre estaré contigo. Siempre. Como tus seres queridos están siempre contigo. Están a tu alrededor ahora, algunos en forma física, algunos como guías espirituales y ángeles. Sin embargo, con todos ángeles. Incluso los que te has imaginado que se oponen a ti, incluso los que te has imaginado que son tus enemigos. Todos han aparecido en tu mundo por una razón divina y con un propósito divino. Que puedas conocer y elegir quién eres realmente, expresarlo y experimentarlo, llegar a serlo y completarlo. Sabe esto, por lo tanto, la vida en este planeta es tu mayor tesoro, creado para ti como un contexto dentro del cual puedas tomar la siguiente decisión más gloriosa sobre tu ser. Y sabe también que para ayudarte en esta elección no te he mandado sino ángeles. Me has dicho esto antes. No te podía oír. Mi vida era un desastre. Tenía que encontrar a alguien a quien echarle la culpa. El mundo estaba muy cerca de la destrucción. Tenía que encontrar a alguien de quien decir que se había equivocado. No he dicho ya, que no juzgues, que no condenes. Por lo tanto, sé una luz en la oscuridad y no la maldigas. 
porque todo lo que ha pasado ha traído un pasaje para ti, hacia el mundo y la experiencia de tu imaginación más extraordinaria. Usa los conocimientos de hoy para crear la promesa de mañana, y usa tu experiencia de la hora para producir la maravilla del para siempre. Con esto, terminemos nuestra conversación pública. Dijiste antes en nuestro diálogo que no has llevado a cabo todavía lo que viniste aquí a llevar a cabo. Ahora lo has hecho. Casi. Lo único que tienes que hacer ahora es recordar cómo amar. Completamente, no solo un poquito. Sin egoísmo, no solo cuando es lo que más te conviene. Es suficiente que te enfoques en ello ahora, de modo que puedes dejar que esta conversación pública termine. Porque has traído a su término, con esta información final sobre la cosmología de toda la vida y de la vida después de la muerte, un diálogo que es para toda la humanidad, y eso es suficiente. Le has dado a este proceso 10 años de tu vida, y eso es suficiente. Has cambiado lo que piensa el mundo sobre Dios y sobre la vida, y eso es suficiente. Sí, pero no todo el mundo, no el mundo entero. El mundo entero ha cambiado. Te lo aseguro. Las nuevas revelaciones y el Dios del mañana han sido adoptados por gente en todas partes y, gracias a tu trabajo y al trabajo de muchos otros como tú, los profesores, los escritores, los conferencistas y los cantantes de canciones, los sanadores y los ministros, los que cuentan historias en murales que se mueven, las madres y los padres que abrazan a sus hijos en el abrazo de un amor auténtico e incondicional, los trabajadores de los viñedos y todos los mensajeros que están profundamente comprometidos a cambiar la forma de vida que se vive en la tierra, el mundo entero ha empezado su asombrosa transformación. Con el tiempo, esta transformación será completa. Con el tiempo no tiempo, ya ha sido alcanzada. Porque esta ha sido tu voluntad y la mía. Y porque en este mundo de nuestra creación se cumple nuestra voluntad. ¿Estás sorprendido? Un momento sorprenderte será el momento en que entres por primera vez en el reino espiritual y descubres que puedes crear, con la velocidad de tu pensamiento, cualquier cosa que quieras. Y en que puedas conocer que has creado secuencialmente o simultáneamente, según elijas. Oh, sí, qué sorpresa será esto. Y, sin embargo, la mayor sorpresa y la mayor maravilla estarán aún por venir. Solo después de que elijas recrearte a ti mismo de nuevo, solo después de que decidas, con las almas de todos tus seres queridos a tu alrededor, como deseas experimentar a continuación la maravilla y la gloria de quien eres, solo en el momento de esa lección la totalidad de tu conciencia se abrirá al décimo octavo recuerdo. La libre elección es el acto de pura creación, la firma de Dios, y tu regalo. Tu gloria y tu poder para siempre jamás. Puedes ejercitar este poder tanto en el reino espiritual como en el mundo físico. Con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones lo harás. Lo estás haciendo ahora, incluso en este momento presente. Por lo tanto, en este glorioso tiempo de ahora siempre, re-creas tu ser de nuevo en la siguiente versión más magnífica de la visión más fabulosa que alguna vez hayas tenido sobre quién eres. Y sabe esto, finalmente. Cualquier cosa que elijas y donde quieras que estés, siempre tienes la habilidad de estar instantáneamente, en casa con Dios. Así sea. Mis queridos y maravillosos amigos, gracias por hacer este viaje conmigo. Estoy muy agradecido. Estoy agradecido porque sé que se necesita valor y una verdadera voluntad de apertura a nuevos pensamientos y nuevas ideas sobre Dios y sobre la vida para continuar con este diálogo durante tanto tiempo. Agradecido, también, porque sé que ahora ustedes también comprenden. También recuerdan. También saben quiénes son realmente. Y eso puede marcar toda la diferencia en nuestro mundo. Al principio, cuando empecé este diálogo hace 10 años, me sentía muy solo. Sin embargo, sabía que los mensajes contenidos en estos extraordinarios libros no estaban destinados solo a mí. Estaban destinados al mundo entero, y estaban destinados a cambiar el mundo entero. Nuestro mundo se podría beneficiar con algunos cambios ahora mismo si deseamos continuar nuestra aventura en esta hermosa tierra y disfrutar de una vida mejor que la que hemos conocido. Hemos ido lo más lejos que podemos ir en la dirección en la que estamos ahora. Estamos empezando a desmontar todo lo que hemos amado durante el largo proceso de nuestra evolución. Podemos ver esta reconstrucción gradual actuando todo a nuestro alrededor. Sin embargo, nada está escrito en piedra y nuestro futuro de ninguna forma está determinado. 
en realidad, nuestra especie está en el umbral del mañana con dos posibilidades bien diferenciadas que se presentan como opciones. Daremos ahora un gran salto hacia adelante, hacia una gloriosa expresión de la vida colectiva que se nos ha regalado, convirtiéndonos en seres altamente desarrollados. 205. O daremos un gigantesco paso hacia atrás, hacia nuestros propios pobres comienzos, adoptando una vez más una mentalidad cavernícola y viviendo de acuerdo con las prioridades más primitivas. Estas son las preguntas con las que se enfrenta la humanidad, hoy he visto estas preguntas vislumbrarse ante nosotros desde los más tempranos días de mi juventud. He sentido desde aquellos primeros momentos que la solución a nuestros problemas más urgentes estaba ahí delante de nosotros y que podría encontrarse con solo reajustar nuestras convicciones más básicas sobre la vida que estamos viviendo. Hoy, al final de una década de conversaciones con Dios, estoy seguro de eso. Sin embargo también sé esto. Cambiar las convicciones de la humanidad sobre la vida no es algo que se pueda hacer fácilmente ni solo. Va a requerir el esfuerzo conjunto de todos los seres humanos que sienten un llamado a ayudar a crear el mañana. Tú sabes ahora mismo si eres uno de ellos. Si lo eres, te comprometerás a hacer del final de esta década de diálogo el principio de un siglo de cambio. Calculo que nos va a llevar alrededor de 100 años, el resto de mi vida y de la tuya y algunos años más, asegurar el futuro de la humanidad. En términos cósmicos eso es abrir y cerrar los ojos, pero en términos humanos eso es un trabajo a largo plazo, así que no está nada mal ir empezando. En realidad, no se puede decir que hayamos empezado demasiado pronto, según se desprende de una mirada rápida al mundo que nos rodea. Nuestra misión, si elegimos aceptarla, es cambiar la idea que el mundo tiene de sí mismo. Para hacer eso, tenemos que cambiar nuestra historia cultural. Tenemos que transformar lo que seguimos diciéndonos a nosotros mismos sobre quiénes somos, cómo es la vida, por qué estamos aquí en la tierra y qué quiere Dios. Tenemos que educar a nuestros hijos de forma nueva y con ideas nuevas sobre lo que significa ser humano. Y tenemos que empezar todo esto reeducándonos a nosotros mismos. Tú sabes todo esto, por supuesto. En la profundo de tu ser, ya sabes todo esto. Es por eso por lo que llegaste a este libro. Puedes pensar que llegaste a él porque sí o por casualidad, pero, por supuesto, esto no es verdad, y ahora eres capaz de ver eso. Te has abierto a este diálogo con la divinidad, te has permitido tener esta conversación con Dios, para poder recordar lo que siempre has entendido con la parte más profunda de tu ser, y para poder articularlo y así ayudar a todos los demás a recordarlo también.